Magandang umaga, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, the channel that delivers science for the people. Iba talaga kapag project ng DOST, hindi lang ito beneficial, award-winning pa. Kamakailan lamang ay isang project ng DOST ang humakot ng mga tropeyo sa prestigious na Anvil Awards. And to celebrate this achievement, we will look back at bibigyang pugay natin ang project na ito. Abangan yan sa aming documentary. Pero bago yan, alamin muna natin ang lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa dito sa aming weather update. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo good morning din sa ating mga viewers ng DOS-TV. Magandang balita po dahil wala pa rin tayo nakikita na low pressure area or bagyo sa loob or paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. May umiiral pa rin po tayo na amihan ng northeast monsoon dito sa may northern and central zone kaya hindi pa tayo nagde-declare ng summer. Gayun pa man, makakaranas pa rin ng malatag init na panahon ng ating mga kababayan, lalo na po sa may southern zone down to Mindanao. Silipin muna natin ang magiging weather for Luzon. Pinakamaulap po sa ngayon sa may Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at dito rin po sa Aurora and Quezon Provinces dahil po yan sa Northeast Monsoon or Amihan. Kaya't magiging maulap nga na may kasamang may hinang pag-ulan. Sa natitirang bahagi ng Central Luzon and Ilocos Region, may bahagyang epekto ng Amihan kaya't bahagyang maulap na kalangitan ng mararanasan at meron lamang pulupulong may hinang pag-ulan. For the rest of Luzon, kabilang na Metro Manila, asahan pa rin ang maganda at maaliwala sa panahon ngayong umaga. Medyo mainit po pagsapit ng tanghali at may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog pagsapit ng hapon. Sa ating mga kababayan naman po sa Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap pa magiging kalangitan at meron lamang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog na mas matas ang tsansa sa hapon at mas matas ang tsansa sa silangang bahagi ng Visayas. Panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, maulap at merong mga pag-ulan na mararanasan sa may eastern portion, kabilang na dyan ang Karaga and Davao Region. Light to moderate rains and isolated thunderstorms ang mararanasan. For the rest of Pindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, meron pa rin mga isolated rain showers or thunderstorms pagsapit ng hapon. Silipin naman natin ang magiging weather and temperature sa ilang pang key metros and city ng ating bansa. For Metro Manila, makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at meron lamang mga pulupulong pag-ulan o pagkitlat pagkulog sa hapon. Temperatura natin maring tumaas sa 34 degrees Celsius pag bago sumapit ang weekend. Sa ating mga kababayan po sa Baguio City, for the next 3 days, maganda pa rin ang panahon. Bukas may tsansa ng mga may hinang ulan at sa susunod na dalawa pang araw may mga tsansa rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Pinakamataas na temperatura natin for the next 3 days, 26 degrees Celsius. Sa atong mga kaisunan din ha sa Metro Cebu, for the next 3 days, Maganda pa rin ang panahon, bagyang maulap, minsan ay nagiging maulap at posible lamang ang mga isolated thunderstorms. Temperatura natin maaaring tumaas sa 33 degrees Celsius. Panghuli sa ating mga kaisunan din sa Metro Davao, for the next two days ay bagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, may chance ng mga isolated thunderstorms. Pero pagsabit po ng Friday, maaaring maging makulimlim at magkaroon din ng mga mahina hanggang katamtamang mga pagulan. Temperatura natin maaaring tumaas sa 33 degrees Celsius. Meron po tayong gale warning dahil sa Amihan at ito ay sa northern seaboard of northern Luzon. So kabilang na po dyan ang baybayan ng Batanes, gayon din sa northern Cagayan, kabilang ng Kalayan Group of Islands at sa northern coast of Ilocos Norte. Maring tumaas sa 4.5 meters ang height ng mga alon kaya't bawal muna na pumalato ng ating mga kababayan na may maliliit na sasakyang pandagat. Si Haring Araw po ay lulubog, 6.08 ng gabi mamaya at muli naman itong sisikat bukas, 5.54 ng umaga. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ako po si Benison Estarehan ang sasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Happy Tuesday po!
fun, exclusive content na dito nyo lang sa DOS-TV makikita. Here's our flood and water level advisory. Maraming salamat, Ms. Jer, at magandang umaga sa iyo at sa viewers ng DOS-TV. Dam update po tayo dito sa mga main monitor nating major dam dito sa Luzon area as of 6 a.m. today. Una, yung Angat Dam, ang present elevation niya is 203.21 Galing siya sa 200.39 kahapon at meron siyang bagyang pagbaba na halos 0.18 meters or 18 centimeters. Mababa na rin po siya ng halos 8.79 mula po dun sa 212 na normal high niya. Subalit mataas naman po siya ng halos 23.21 meters dun po sa tinatawag naman nating uh, operational level na 180 meters. Gayun din, para naman sa San Roque Dam, ang present elevation niya is 262.70. Galing siya sa 263.04 kahapon at meron po siyang halos 0.34 meters or 34 centimeters na pagbaba. Gayun din, asahan po natin sa mga sud na araw, continuous pa rin po yung pagbaba niya. Meron na po siyang halos 17.33 below dun po sa tinatawag nating normal high na 280 meters. Gayun din, para naman sa Pantabangan Dam, ang present elevation niya is 194.03. Galing siya sa 194.23 kahapon at meron siyang bahagyang pagbaba na halos 0.20 meters. At tasahan po din natin, continuous pa rin po yung pagbaba niya sa mga susunod na araw. Meron na po siyang halos 26.97 meters above the normal high niyang 221 meters. At para naman sa Magat Dam, ang present elevation niya is 186.46. Galing siya sa 186.15 kahapon at meron siyang bagyang pagbaba na halos 0.31 meters. At tasahan naman natin sa mga susunod na araw, posible pong tumas pa rin po siya. Subalit, malayo pa rin po siya doon sa natawag nating normal high na 193 meters. Meron na po siyang below 6.54 meters. At para naman po doon sa natawag naman natin pong uh, minomotor nating major river basin dito sa Luzon, like yung Pampanga, Agno, Bicol, Cagayan at ito nga pong Pasig Maritina River Basin, wala po tayong itinaas na babala sa posibleng pagtas po ng mga tubig dito po sa mga nabanggit na river basin. Gayun din, doon naman po sa tinatawag naman nating General Flood Advisory by Region, like yung uh, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, wala pa rin po tayong uh, ibinabang babala para po sa posibleng pagtas o doon po sa tinatawag naman nating flash flood or landslide doon po sa matataas na lugar. Yan muna ang latest gel at mula pa rin dito sa flood forecasting center ng pag-asa DOST Hydromet Division. Ako si Elmer Karingal, nag-uulat. Anvil Awards is presented annually by the Public Relations Society of the Philippines or the PRSP. The Anvil is the symbol of excellence in public relations and is awarded to outstanding public relations programs, tools, and practitioners. At kamakailan lang ay nanalo ang Starbucks project ng Silver Anvil Award sa public relations tool in multimedia, digital science, and technology. Digital Library Category at Gold Anvil Award naman para sa public relations programs directed at specific stakeholders, students, entrepreneurs, LGUs, communities, and indigenous people category. Isa po itong karangalan para sa lahat ng bumubuo ng Starbucks Project. At para sa araw na ito, ating balikan kung paanong nakatutulong sa paghubog ng kaisipan at edukasyon ng kabataang Pilipino ang first science digital libraries sa bansa. Okay, Starbucks is a response to a problem. The problem is the uh, inability of uh, the challenges or no, barriers to the distribution, dissemination of science and technology information to the sectors that need them most. Okay. 
talking of the marginal sector, we're talking of uh, schools that are really off the internet grid, you know? uh, we're talking of uh, tertiary systems, no? tertiary education systems no? that they don't even possess the rudimentary uh, science and technology references. So we have uh, digitized uh, copies you know, of the original of the originals you know, from when when uh, since the 90, early 1900s so when the first Philippine Journal of Science was published. So but added to that you know, we were able to soup up our uh, inventory you know, by really searching the World Wide Web you know, for royalty free uh, useful, relevant, and appropriate uh, content for our uh, clients. You know? So that is also very, very important since content is king and uh, you are actually also competing you know, with the content that's being provided by other uh, commercial providers. You know? So we have to be always be uh, always updating our content. You know? So uh, right now also uh, Starbucks I believe has benefited from the many resources from uh, not only from the collection of the Science and Technology Information Institute but also from the collection of different uh, government and uh, different uh, agencies under the Department of Science and Technology you know, uh, like the ITDI uh, and, and the Picard you know, and other agencies you know. and uh, recently uh, the, uh, the entire collection of the technology resource and the former technology resource center composed of multimedia materials no, for livelihood and enterprise is now also included. You know. So there's always something for everyone no, uh, in a Starbucks. Basing nga dun sa needs assessment namin in line with education, ang Malinaw Elementary School ay nangangailangan talaga ng mga instructional materials and technology na makakatulong sa kanilang mag-aaral at uh, hindi lamang doon, pati sa mga teachers. That's why uh, we collaborated with the DOST and then we come up with the Starbucks. Uh, in Starbucks, alam namin yung system is maganda para sa, sa mga estudyante at saka teachers ng uh, Malinaw Elementary School. So, again, uh, Batangas State University provided two sets of computer para doon mai, mai lagay yung system ng Starbucks and then we donated it dito, them to Malinaw Elementary School. Una, it's so portable. No? Uh, it's a, we call it the science library in a box. No, uh, no frills, you'll have your uh, library no? uh, in an instant. And uh, by putting up the Starbucks, no, you'll have uh, at your disposal almost one terabyte of science and technology information and other information you know, that could help researchers, academics, uh, even ordinary housewives, you know, uh, even ordinary farmer, even an ordinary uh, worker. You know, because our, really, our intention really is to narrow the digital divide you know, by providing digital products you know, in the form of Starbucks to people that really don't have access. Dahil nga sa malayo itong palakpak at medyo para sa akin ay delikado ang, ang paglalakad. Isa pa'y may ilog na tinatawid, delikado pag umuulat bumabaha. E di dinadala ko na sa bayan ko na sila pinapapasok pag high school. When you have a Starbucks, you, know, you have again a uh, repository of uh, veritable goldmine of uh, information no? right at your fingertips. So you don't need internet, you know, it's self-contained, okay? it's so easy to maintain, it's so easy to update. You know? uh, it's really having your own uh, functioning uh, library you know, without the humongous expenses you know, or cost you know, to it, you know, added to it. So it's really a, a very cost-efficient way of obtaining much-needed science and technology information. What we realize is that so many 
we have right now, even the public schools, they have computer systems, but uh, they don't have the full uh, system to, I mean, uh, there's no content uh, input, no? or they can actually get content. No? So they're hoping that uh, with, with, the, with the computer systems in the schools, no? they can connect to the internet, which also poses another challenge and a problem. So with Starbucks, as we started offering Starbucks really as a, uh, you give us your hard disk, we give you your content. Bali yung super Starbucks, may bagong UI na. At saka, bali nadagdagan yung, ano, yung mga videos. Dati kasi yung mga teaser niya, uh, hindi yung full video. Ngayon, bali kompleto na siya. May umabot ng walang oras, sapong oras, ganun. Ayun na oras. Bali ano po, uh, yung IP natin sa, yung UI natin sa Starbucks na nandito, bali, bali ano na niya, bali kukommunikit na siya dito sa server. At saka, yun, pwede na siya maka... At the same time, yung terminal na yun, pwede na maka-access sa Starbucks. Uh, later on, they, they'll tell us, uh, they told us what the features they would want, no? so we started also. But, uh, but then again, when we started, it must be emphasized that we also very, very conscious about proprietary rights. And uh, we're also very, very conscious about costs. No? But precisely, the reason why we're able to pull off you know, such a... Uh, uh, an appropriate project is that we foresee already that the cost for memory and storage would uh, become lower you know, as the years uh, go by. So we are leveraging this uh, misdevelopment you know, because years back, for example, one me a uh, one gigabyte uh, uh, storage space would actually cost you an arm and a leg, but not anymore. You know. So we saw that now again with our digitized content, you know, it would be far more uh, faster, you know, that this, the velocity of disseminating, diffusing knowledge would be faster if we actually, uh, again, make the information there for everyone to have. You know? So that's, that's really the key here. You know? There's no much, there's, uh, we, we really lowered the barrier for people to ask for Starbucks you know? uh, in terms of the technical requirements you know? and uh, even uh, the uh, proprietary or legal requirements. So it's really us pushing this product you know, in a way where this would be very, very convenient for, for users. Uh, ang gaganda ng mga reactions ng mga teachers. Uh, kanina, uh, nakikipagkwentuhan ako sa kanila. And may teacher doon na nagsabing, Sir, hindi na kami kailangang bumaba pa ng bayan para mag-research ng ituturo. So lahat ay nakikita na nila sa, sa Starbucks. Uh, pati yung mga interactive videos ng, na makikita doon sa system ay talagang daw kapakipakinabang sa mga mag-aaral na ng uh, Malinaw Elementary School. Dati po, pag po may assignment po kami, na nanghihiram po kami kay ma'am ng libro, Tapos po, di ano po, pag po yung iba hindi po nakakagawa, pagkadati kailangan po namin agahan para po yung iba makaaga po makagawa ng assignment. Doon lang po sa tinuturo po ng teacher namin, tsaka po sa libro. Mahira po kasi. Kasi dapat pa po basahin. Kailangan pa po namin pumunta ng bayan para po makapag-research. Sabi po ng mga iba po sa akin, Maklasi ko po, uy, uy, may Starbucks, may dadalhin daw dito. Makakapanood tayo, sabi na mga. Tapos sabi ko po, oo, oo nga. Sabi po na mga, eh, hindi na tayo muna maglalaro ha, manonood muna tayo. Hindi na po ganun. Nung una po dumating dito ang mga technician at una po, yun po, sumubok po ako. Nakatulong po ito sa akin. Sa pag-aaral ko po, dahil po madali na po ito, papanoorin niyo na lang. Tapos isi-search niyo na lang po kung ano pong lahat po ng mga kailangan ko. Kaya po madali po akong matuto. Ang ginagawa po namin, yung pong pagmamanag kami sa Starbucks, um, kami po i... ano po, para pong... To, para po siyang sinusulat lang po ng, ng teacher sa blackboard. Tapos po, para po kami na gaano. Hindi po namin kailangan pong isulat yung mga sasabihin ng teacher. Tuturo na lang po nila. Maraming... Yung dating kulang ang kanilang kaalaman ay nga ibukas ng kanilang isip kung saan nila hahanapin yung minsan ay related sa kanilang na itinuasa at tinuturo na kanilang guru. Kasi doon sila kumukuha ng kanilang mga ituturo. 
na alam ko namang applied sa K-12 curriculum. Masaya ang Batangas State University sa pangungunan ng aming University President si Dr. Tirso A. Roquillo na nakakatulong sila sa mga mag-aaral dito sa Malinaw Elementary School. At uh, alam namin na ganito talaga ang antak mo ng buhay dito. Kaya ang Batangas State University ay patuloy na tutulong at aagapay sa mga pangangailangan nila bilang adopted barangay namin ng Batangas State University. We never imagined you know, that Starbucks would be this big, that it would gain rec international recognition. But then again, you know, uh, I guess the bigger reward would be in the future. You know, when all these students whose, whose curiosity we have satisfied uh, will be there you know, to put their talent in the service of the country, you know, to become future scientists, become future engineers, and um, offer their talent for, for the betterment of the country. So um, this is a small package that we started, no? but really we are uh, hoping, no? and I'm, I'm pretty much sure, that uh, there's a big, big, big potential. That's really that um, uh, the, the gold, gold, uh, gold pot no? uh, for the country. Ang DOST ay uh, talagang uh, nakakatulong sa ating mga mag-aaral at ating mga uh, teachers, uh, katulad nitong uh, sa Malino nga. So, um, katulad ng Starbucks, uh, ini-enhance nila yung uh, science knowledge ng ating mga estudyante. So, uh, sana sa DOST patuloy pa silang palawakin yung uh, range ng natutulungan nila kagaya ng dito sa barangay na ito. At uh, sana ay lalo pa silang lumago uh, kasabay rin ng paglago ng mga uh, eskwelahan kanilang natutulungan. Uh, unang una po, nagpapasalamat po kami sa DOST at sa tulong po nila, nabigyan kami ng computer at niya nga pong Starbucks na naging isa pong pakinabang sa aming mag-aaral dito sa paaralan ng Malinaw. At para naman po doon sa mga wala pa sa ibang paaralan, hinihimo ko po sila na sana at o sana po magkaroon din sila ng tulad ng natanggap namin na galing sa DOST na yan nga pong Computer at Starbucks. Nagpapasalamat po ako dahil po pinagyan po nila kami ng ganon kahit po simple lang po basta masaya naman po kami. At hindi po kami naiinip sa pagbabasa. Ngayon po, nanonood na lang po kami. Madami po po kami natutunan kahit sa mga karton na panood lang po doon. Maraming salamat po dahil po binigyan niyo po kami ng Starbucks. At pagbubutihin po namin namin pag-aaral. Dito sa mga batang ito, unang-una, thank you for uh, sa kanila no, for appreciating Starbucks. But Starbucks is a trigger for them to open their minds to the bigger universe of science, technology, and other. For them to learn. No? It's a trigger for them to learn. So, and we hope that Starbucks accomplishes that task no, of uh, being a tool for uh, our young people no, to have this early appreciation, appreciation for science and technology. But also, again, whenever you use Starbucks, Books, it satisfies curiosity. Eh, di ba? That's the first ano, mga pag-inamit mo Starbucks. But never, and remember that Starbucks is also there to provide solutions to problems. So, for the young people using Starbucks, don't stop dreaming. And may this tool open your mind to be more imaginative, more creative, and never to stop dreaming. Because that is the only way that we will progress with increase our human capacity to develop, uh, to address our problems, to solve these day-to-day problems that we're encountering, and again, to move this country forward.
science and technology influence and molds the minds of our youth. The success of Starbucks is a testament not only of DOST's thrust for public service, but also of giving importance to quality and world-class innovations and projects. Mabuhay ang Starbucks at ang lahat ng bumubuo nito. And that's it for today. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOST TV, the channel that delivers science for the people.